Лёг, я наберу, поехали. Лех, мы 790-го, летим в Калугу в роддом. Лех, мы 790-го, летим в Калугу в роддом. У нас девушка рожает в машине. Максима в роддом Максима Горького. Все, все, тихо. Принесение службы на автодороге Р-132 в 11.30 остановился автомобиль, остановился автомобиль ВАЗ-2715, за рулем которой находилась женщина. И попросила помощи доставить ее дочь до роддома. И посадили в автомобиль патрульный и со спецсигналами, звуковой, световой, маячками приблизковым мы проследовали для доставления с этой рожницы. Вот. Доставив к рудому приемное отделение Максима Горького, город Калуга, я побежал в приемное отделение, оставив рожницу пока в машине и сообщив, что она, ну, вышли, приняли у нас человека рожницу. Вот. Человек в приемном отделении вышел, принял, все документы были доставлены туда, в приемное отделение. Сказали, все хорошо, мы доставили ее вовремя, все. И после чего мы направились опять на служебное свое место. Мама рожницы сообщила, что, ну, позвонила в дежурную часть, сообщила, что родилась девочка. Думаю, все, если сейчас не будет ГАИ, уже, ну, просто в мыслях еду, он считает время между схватками, ищем ГАИ, и в мыслях все равно прорабатывала вариации каких-то действий, потому что понимаю, что быстро ехать я не смогу, а родить она может в любую секунду и в машине. Ну, слава богу, нам попались... Я была так рада видеть ребят. Но опять же, когда я ехала, я прорабатывала, как и просить, а как обратиться. Но когда их увидела, здесь просто все само по себе. Я просто открыла дверь и кричала им, что схватки три минуты, помогите, проводите в роддом. Алексей подъехал, они ее забрали к себе в машину и просто они ее увезли. Я когда села обратно за рулем, я руки на их дом уходили от вот того, что я... Просто увидела спасение, что, слава богу, она, как говорится, в надежных руках, и ее быстро туда довезут. Вот эти 30 километров мне казались вечностью. Ребятам огромная благодарность. Просто вот, ну, слов просто нет, как я им благодарна. Если бы не они, я говорю, я даже просто представить не могу, что могло произойти по дороге. Могу только выразить огромную благодарность ребятам. Благодаря ему только доехали, довезли. Там уже на минуту шло, там я бы, если бы не они, я бы в дороге бродила. Где-то уже вот на подъезде был к роддому, я бы уже, я бы уже с ней была бы на руках. 
Ребят, молодцы. Спасибо им огромное. Готова. Она, она готова. не спала. На живот все мучит. София. Ну, Что-то она вам спасибо говорит. Она вам рассказывает.